La letalidad, la letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren, de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso. Este indicador eh, se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. En condiciones ideales se tiene ese número y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir, este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica. En México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay un importante eh, deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de eh, documentar sobre un fenómeno como este. Pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México... Los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. ¿Por qué es importantísimo esto? Uno, porque es imposible e inútil intentar contar todos los casos o todos los eventos de un fenómeno masivo. En algún momento hemos usado la palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México y en absolutamente todo el mundo, todo el mundo. Pero nosotros lo decimos explícitamente, ningún país del mundo cuenta todos sus casos, ninguno. Aunque nos parezcan muchos, eh, algunos países que tienen millones, más de un millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Segunda y más importante razón, si las personas con enfermedad leve que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios en el trayecto de su casa a las unidades de salud, en las unidades de salud, y eso no sería favorable al control epidémico. Y además, estarían ocupando espacios de atención que obviamente merece todo mundo, absolutamente todo mundo merece atención, pero en términos médicos, en términos del control epidémico, tienen naturalmente prioridad las personas que están complicándose o que tienen alto riesgo de complicarse. Termino con su inquietud, que me parece muy legítima. Si las personas que tienen enfermedad leve, a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos. Regreso a la fórmula del cálculo de la letalidad, personas que han fallecido, divididas por personas que tienen la enfermedad, y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100%. La consecuencia 
estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes, y mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país.